স্কুলে থাকতে বিখ্যাত মার্কিন কবি ওয়াল্ট উইটম্যানের একটা কবিতা পড়েছিলাম তার প্রথম দুটি লাইন হচ্ছে এরকম ও ক্যাপ্টেন মাই ক্যাপ্টেন আ ফিয়ারফুল ট্রিপ ইজ ডান দ্য শিপ হ্যাজ ওয়েদার্ড এভরি র্যাক দ্য প্রাইজ বি শট ইজ ওয়ান আমাদের এই রেডিও জগৎটাকে যদি আমি একটা জাহাজ হিসেবে দেখি তাহলে সেই জাহাজটা খুব বেশি বড় নয় কিন্তু সেখানে সবার জায়গা আছে এভরিবডি ইজ ওয়েলকাম দেয়ার এবং আমরা সবাই এক বাক্যে মানি যে জাহাজের ক্যাপ্টেন কিন্তু একজনই তিনি গত আঠাশ বছর ধরে সকালবেলা মানুষের ঘুম ভাঙান তিনি সকাল ম্যান এবং আমরা যারা সঞ্চালনা করি তাদের কাছে তিনি একজন গুরু তার থেকে শিখেছি এবং শিখছি আমার আজকের গেস্ট না না দা দেন সকাল ম্যান মির তাহলে চলো বসা যাক চলো বসা থেকে যেটা হয় আমরা শুরু থেকে শুরু করি কিন্তু আমি তোমার শুরুতে যাচ্ছি না তোমার শুরুটা ওয়েল ডকুমেন্টেড ইটস ভেরি পপুলার বাট আমি যেখান থেকে শুরু করতে চাই সেটা প্রবাবলি একটা এমন একটা সময় যেখান থেকে তোমার জীবনটা আস্তে আস্তে ঘুরতে শুরু করলো মাই ফার্স্ট কোয়েশ্চেন টু ইউ উড বি তুমি মিরাক্কেল করা বন্ধ কেন করে দিলে আসলে মিরাক্কেলটা শুরু হয়েছিল অনেকটা মেরিকেলের মতোই আমি যখন সাল দু হাজার বম্বে যাই একটি বেসরকারি চ্যানেলের স্ট্যান্ড কমেডি শো সেটা একটা কম্পিটিশন ছিল সেখানে যখন অংশগ্রহণ করি গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফ্ট চ্যালেঞ্জে কাজ করার পর যে অভিজ্ঞতাটা হলো সেখানে আমি অফকোর্স কম্পিটিশনে জিতি নি সেমিফাইনালের আগেই আউট হয়ে গিয়েছিলাম বাট আই ওয়াজ দি ওনলি কন্টেস্টেন্ট ফ্রম ইস্টার্ন ইন্ডিয়া সো আমার মনে হলো যে এরকম একটা শো যদি আমাদের বাংলা টেলিভিশনে শুরু হয় তাহলে কেমন হয় একটা চ্যানেলের সঙ্গে কথা এবং তারপর মিরাকেল শুরু হয় দু হাজার ছয় উইচ ওয়াজ উইদিন এ পিরিয়ড অফ ওয়ান অ্যান্ড হাফ ইয়ার্স সিন্স দ্যাট গ্রেট ইন্ডিয়ান লাফ্ট চ্যালেঞ্জ এক্সপিরিয়েন্স তারপর পনেরোটা বছর কেটে গেছে সুমক দু হাজার ছয় থেকে দু হাজার একুশ টানা পনেরো বছর মিরাকেলের মোট দশটা সিজন হয়েছে সো আমার মনে হচ্ছিল কোথাও একটা থামতে হবে কারণ আমি না আর লোক হাসাতে পারছিলাম না যদিও আমার পাড়ার লোকজন আমার বাবা মাকে আমার অনেক অল্প বয়স থেকেই বলতেন যে আপনার ছেলে বড় হয়ে লোক হাসাবে সেটা যে আমি এতটাই সিরিয়াসলি নিয়ে নেব বুঝতে পারিনি আমি তো নিজেই বুঝতে পারিনি আমার বাবা মাও বুঝতে পারেননি কিন্তু আমি দেখলাম যে লোক হাসানোর এই কারবারটা আমার হাসিটা কোথাও একটা কেড়ে দিচ্ছে মানে আমি খুব ক্লান্ত হয়ে যাচ্ছি আমার ভাল লাগছে না তারপর দেখলাম নানান জায়গায় সমস্ত কিছুর প্রোগ্রেস হচ্ছে কিন্তু সামহাও এই পার্টিকুলার শো এর প্রতি কিছু মানুষের একটা অদ্ভুত রকমের অনীহা এবং তারা সেইভাবে আর অডিশন নিচ্ছেন না লোকজনকে যাদেরকে সিলেক্ট করা হচ্ছে তাদের মধ্যে সেই চাটস্পাটা নেই সেই কোয়ালিটিটা নেই যার থেকে বলা যায় যে এই লম্বা রেসের ঘোড়া স্ট্যান্ড আপ কমেডি এর দ্বারা হবে এ এগোবে কমেডিটা না খুব সিরিয়াস একটা বিজনেস সেখানে কোনো ইয়ার কি চলে না দ্যাট ইজ দ্য ফুল সেন্টেন্স তো আমি আস্তে আস্তে এটা থেকে সরে যাচ্ছিলামই আমার বেশ কয়েকটা সিজন আগে থেকেই একটা ডিসইন্টারেস্ট জন্মেছিল এবং সেটা বোঝাও যাচ্ছিল এবং এখানে আমি কারো কোনো নাম নিচ্ছি না কোনো মানুষকে দোষ দিচ্ছি না কোনো অমানুষকেও এর মধ্যে টেনে আনছি না মানে যে মানুষ নয় মানে বুঝতে হবে সাম অর্গানাইজেশন বুঝতে পেরেছি আমি কাউকেই টেনে আনছি না আমি পুরোটা নিজের উপরেই নিচ্ছি যে আমি কোথাও একটা ক্লান্ত হয়ে পড়ছিলাম এবং সেই কারণে আমি দাঁড়িটা টানলাম আমি ইতি বললাম কারণ দেখলাম এটার কোনো শেষ নেই পরের পর চলতেই থাকবে তারপর একটা সময় চ্যানেলই বলবে তোমার দ্বারা তো কিছু হচ্ছে না বাপু তুমি ছেড়ে দাও তো এটা বলার আগে আমি নিজেই সরে গেলাম আর কি অ্যান্ড আই ডু অ্যাডমিট যে মিরাক্কেলের লাস্ট কয়েকটা সিজন সেইভাবে জমেনি যেভাবে সিজন সিক্স জমেছিল বা সিজন সেভেন জমেছিল এবং প্রত্যেকটা জিনিসেরই না একটা টাইট থাকে কখনো ওপরে উঠবে কখনো নিচে নামবে আমি দেখলাম নিচে নেমেছে কিন্তু আর ওপরে ওঠার নাম নেই নিচের দিকেই নেমে যাচ্ছে তো আমি দেখলাম মানুষ হিসেবে এমনিতেই অনেক আগে অনেকটাই নিচে নেমে গিয়েছি তারপরে একটা গোটা শো নিয়ে আরও নিচে নামব খাদের একেবারে কিনারে চলে এসেছি আমি বললাম এটা ভালো সুযোগ এখান থেকে সরে যাই অ্যান্ড দ্যাট ইজ ওয়াই আই কনসিয়াসলি ইনফর্মড দ্য চ্যানেল এবং কয়েকটা ইন্টারভিউ এর আগে আমি সেটার একটা হিন্ট দিয়েছিলাম সো আই এম টায়ার্ড অফ মেকিং পিপল লাফ সেই কারণে আপাতত এক লাফে আমি মিরাক্কেল করাটা বন্ধ করে দিয়েছি নেক্সট কবে হবে কিভাবে হবে আদৌ কি হবে এই অনেকগুলো প্রশ্ন রয়েছে আমি কাল বাঁচবো কি বাঁচবো না সেই প্রশ্নেরই উত্তর যখন আমি জানি না বাকি প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার দায়ও আমার নেই তুমি বললে যে কমেডি ইজ এ সিরিয়াস বিজনেস এবং সেখানে একটা ক্লান্তি এই কথাটা তুমি ব্যবহার করলে 
সেটা কি মানসিক ক্লান্তি মানসিক তো বটেই শারীরিক ক্লান্তি দূর করার জন্য মাঝে মাঝে ব্রেক নেওয়া যায় কোথাও ঘুরতে যাওয়া যায় যদিও আমার ওই সুযোগটাও খুব একটা হয় না লাইফে মানসিক ক্লান্তি দূর করতে কিন্তু অনেকটা সময় লাগে এবং ওটা যদি একবার ভেতরে ঢুকে যায় তখন কিন্তু সহজে ঠিক হতে চায় না এবং অনেকভাবে চেষ্টা করেছি আমি অন্তত পেরে উঠিনি আই টক টু আ থেরাপিস্ট আমি রেগুলার কাউন্সিলিং সেশনসে গিয়েছি আমি ওষুধপত্র মোটামুটি ঠিকঠাক খাই কিন্তু আমি দেখলাম যে আমি কোথাও একটা এই বিষয়টার সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারছি না আই এম টায়ার্ড আমি কোথাও একটা কি বলবো হীনমন্যতাও যদি বলি খারাপ বলা হবে না এই ডিপ্রেসড স্টেটে এমন অনেক অভিজ্ঞতার কথা আমি তোমায় বলতে পারি যেখানে আমি কোনো স্ট্যান্ড আপ কমেডি শো করছি বা ব্যান্ডেজের সঙ্গে কোথাও পারফর্ম করছি শো শুরু হওয়ার আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আগে আমি গ্রিন রুমে বসে হাউ হাউ করে কাঁদছি হাত পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছে হাত পা ভিজে গেছে যেরকম নার্ভাস অ্যাংজাইটি হয় প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে তার পরও যখন কেউ এসে বলেছে যে আর পাঁচ মিনিটের মধ্যে তাহলে পর্দাটা খুলে দিচ্ছি এই পাঁচ মিনিটের মধ্যে পর্দা খুলে দিচ্ছি তখন সাউন্ডেড লাইক আ থ্রেট টু মি মানে কেউ একজন আমাকে যেন এক্সপোজ করার জন্য বলে গেল আর পাঁচ মিনিট পর কিন্তু তোমার পর্দা ফাঁস হয়ে যাবে শুধু খুলবে না ফাঁস হয়ে যাবে গোটা বিশ্ব দেখতে পাবে তুমি কীরকমভাবে ক্রাম্বল করছো সবাই জানতে পারবে তুমি আদতে হাসি খুশি মানুষ নও আমি এইটার সঙ্গে লড়ছি সমক আমার প্রত্যেকবার মনে হয় আমি এত মানুষকে হয়তো ইন্সপায়ার করি তারা এসে বলেন তারা আমাকে দেখে উজ্জীবিত হন তাদের খুব ভাল লাগে নানান পেশা বিভিন্ন অন্য রকমের পেশার লোকজনও এসে বলেছেন তারা আমাকে দেখে মোটিভেটেড হন যদিও সবটা আমি পুরোপুরি এখনও বিশ্বাস করে উঠতে পারি না মনে হয় একটা স্বপ্নের মতো কিন্তু ওই গ্রিন রুমে ওই আধ ঘন্টা চল্লিশ মিনিট আগে প্রায়শই ভেঙে পড়া এবং নার্ভাস হয়ে পড়া এবং মনে করা যে আমি বোধ হয় এই টাস্কটা কমপ্লিট করতে পারবো না তারপর দেড় ঘন্টা দু ঘন্টার একটা শো শো এর শেষে হাততালি সেলফি অটোগ্রাফ সব কিছুই হয়েছে কিছুক্ষণের জন্য আমি ভুলে গিয়েছি যে শোটা শুরু হওয়ার আগে আমার কি অবস্থা হয়েছিল তখন খুব খুশি ইটস অলমোস্ট লাইক আ সেন্স অফ ইনস্ট্যান্ট গ্র্যাটিফিকেশন দেড় ঘন্টা দু ঘন্টা মানুষকে এন্টারটেন করলাম তারপর মানুষই তার জবাব দিলেন হাততালির মাধ্যমে জড়িয়ে ধরার মাধ্যমে আমাকে গাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দেওয়ার মাধ্যমে কিন্তু তারপর গাড়িতে উঠে আবার যখন হাইওয়ে দিয়ে গাড়িটা যাচ্ছে আর আমি গাড়ির ভেতর বসে ভাবছি আমি শো শুরুর আগে কি অবস্থায় ছিলাম তখন মনে হচ্ছে এই প্রবলেমটাকে এরকম করে সুইপিং আন্ডার দ্য কার্পেট পলিসি নিয়ে ট্যাকল করা চলবে না আই হ্যাভ টু হোল্ড দ্য বুল বাই ইটস হর্নস আমাকে এই ইস্যুটা অ্যাড্রেস করতেই হবে যদি নিজে না পারি আমাকে সাহায্য নিতে হবে এবং আমার মনে হয় প্রত্যেক এন্টারটেইনারের জীবনে এরকম একটা ফেজ আসে সেই ফেজের কথা কেউ কেউ জানতে পারেন কেউ কেউ জানতে পারেন না এমন কোনো এন্টারটেইনার এমন কোনো আর্টিস্ট নেই এই পৃথিবীতে অ্যান্ড টেক এর অন স্ট্যাম্পড পেপার যিনি বলবেন যে আমার কোনো দিন ডিপ্রেশন হয়নি বা এরকম মুড সুইং হয়নি আমার পারফরমেন্স একেবারে মাখনের মতো স্মুথ হয়েছে এটা হতে পারে না যদি সে এই কথাটা বলে তাহলে সে ডাহা মিথ্যে বলছে আমি মাইকে মিথ্যে বলবো না তোমার লড়াইটা কবে শুরু হলো কবে বুঝতে পারলে যে তুমি ওই স্টেটটায় ঢুকছো মানে ওয়েন ওয়াজ ইট প্রথমত ঘুমের অভাব হতো তারপর দেখলাম কনসেন্ট্রেশনে ব্যাঘাত ঘটছে এমনও হয়েছে যে আমি কোনো সিনেমা দেখতে গিয়েছি ফ্যামিলির সঙ্গে বা বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে আমরা সবাই সিনেমা দেখছি আমি দেখছি সিন বাই সিন ফলো করছি তারপর হঠাৎ করে আমি উধাও মানে ওই হলে আমি নেই আমি অন্য কোথাও চলে গিয়েছি হঠাৎ পাশে যে বসে সেটা কোনোই দিয়ে আঘাত করে বলল কী হলো কোথায় মানে অনেকক্ষণ ধরে ইউ আর সিটিং স্টিল এই অবজারভেশন সেই বন্ধুর বা সেই ফ্যামিলি মেম্বারের তারপর আমি রিয়েলাইজ করলাম যে ছবিটা অনেক কাল আগে আমি ফেলে এসেছি কোথা থেকে শুরু হয়েছে কোন দিকে এগোচ্ছে আমি আর বলতে পারবো না লাস্ট সিনে কি ঘটেছে কেউ যদি কুইজের মতন এই প্রশ্নটা আমায় করে লাস্ট সিন তো অনেক দূরের কথা লাস্ট আধ ঘন্টা ধরে কি হচ্ছে পর্দায় আমি বলতে পারবো না তো এটা যখন শুরু হলো আমি ডাক্তারের সঙ্গে কথা বললাম তিনি বললেন হ্যাঁ কিছু ওষুধ দেওয়া হবে একটু থেরাপি করতে হবে একটু রেস্ট নিতে হবে একটু ব্রেক নিতে হবে সবই হবে 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 এরকম ফেজে চলতে থাকলো অনেকগুলো দিন আমিও ভাবছি কাজের মধ্যে রয়েছি ভুলে থাকবো কাজ করছি ভাবছি কাজটা একটা মলমের মতো নিশ্চয়ই আমি একটু বেটার ফিল করব কিন্তু যখন কাজ শেষ হয়ে আসছে দিনের শেষে বা কোনো একটা কাজ হয়তো সাত আট দিন চলল তারপর মাঝে তিন থেকে চার দিনের ব্রেক আমি দেখলাম ওই তিন চার দিনের ব্রেক চলাকালীন আমি নিজেকে এন্টারটেন করতে পারছি না আমি মানুষকে এন্টারটেন করে করে এতটাই ক্লান্ত হয়ে গিয়েছি যে আমি 
সেলফ এন্টারটেনমেন্টটা ভুলেই গেলাম এবং এই প্রবলেমটা যখন আমি ডাক্তারকে বললাম তিনিও বললেন এটা খুব সিরিয়াস একটা দিকে এগোচ্ছে এবং যতটা খারাপ ভেবেছিলাম এটা মনে হচ্ছে তার থেকেও বেশি খারাপ ইট লেড টু হিউজ মুড সুইংস বাড়ির লোকজনের সঙ্গে মাঝে মধ্যে অভদ্র ব্যবহার রেডিওতে এসেও কয়েকটা দিন এরকম হয়েছে যেখানে মাইক অন করেছি তিরিশ সেকেন্ডস আগে পর্যন্ত আমি জানি না কি বলবো কিন্তু যেহেতু অভ্যেস হয়ে গেছে রেডিওটা অনেকটা ওই টুথব্রাশ দিয়ে দাঁত মাজার মতন হয়ে গেছে আমার কাছে তাই চালিয়ে দিয়েছি হয়ে গেছে নেমে গেছে উতরে গেছে এই উতরে যাওয়াটা আমার ভালো লাগছিল না আমার মনে হচ্ছিল উতরে কেন যাবে ভালোভাবে হওয়া উচিত তার জন্য আই নিড টু টেক কেয়ার অফ মাই বডি আই অলসো নিড টু টেক কেয়ার অফ মাই মাইন্ড তাই যারা এই প্রফেশনে রয়েছে তাদের মধ্যে একজন তো আমার সামনেই বসে রয়েছে তাকেও বলবো ইফ ইউ ডু নট ফিল আপ টু ইট টেক আ ব্রেক কারণ যখন ড্যামেজটা পারমানেন্ট হয়ে যাবে কেউ কোথাও কোনো রকমের কম্পেন্সেশনে থালা নিয়ে তোমার দিকে এগিয়ে আসবে না তখন হাজারটা মানুষ তোমাকে এটাই বলবে সময় থাকতে থাকতে তুমি নিজের যত্ন নাও নি কেন নিজের দিকে তাকাও নি কেন তখন কেউ দেখবে না যে কাজের প্রেশার এতটাই ছিল যে আহারে বেচারি আমি এটা করতেই পারিনি তখন দোষ কিন্তু আবার সবাই তোমাকেই দেবে তুমি যেটা বললে যে সিনেমা হলে সিনেমা দেখতে দেখতে তুমি আর সেখানে নেই তুমি অন্য কোথাও একটা চলে গেছো কোথায় যাও তুমি জানি না মানে যদি সেই সময় গুগল ম্যাপস অন করে রাখতে পারতাম তাহলে অন্তত দেখতে পারতাম কোন ডিরেকশনে যাচ্ছি হেঁটে যাচ্ছি না গাড়ি করে যাচ্ছি কিন্তু যেখানেই যাই সেখান থেকে ফিরে আসতে হয় আলটিমেটলি ফিরে আসতে হয় এবং ফিরে এসে নিজেকে আবার চরথাপড় মেরে ঠিক করতে হয় বলতে হয় যে হেই একটা সিনেমা দেখছিলে তুমি কি হলো সিনেমাটার কি হলো ইউ এ হিয়ার টু এন্টারটেন ইউর সেলফ পপকর্ন নিয়ে গেছে একটাও পপকর্ন খাওয়া হয়নি এবং অনেক দিন গেছে টিভি দেখছি বাড়িতে দেখতে দেখতে ভাবছি এই জিনিসটা একটু এরকম হলে পারত ওরকম হলে পারত এত ক্রিটিক্যালি অ্যানালাইজ করতে শুরু করলাম ক্যাজুয়াল ভিউইং টেলিভিশন ভিউইং বা মুভি ভিউইং সেটাতে আমি ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস করছি এই সিনটা এরকম না হলে ওরকম হতে পারত তো দেখলাম যে হয়তো কাজের চাপে বা কনস্ট্যান্টলি এই যে আর্জ টু পারফর্ম আমি নিজেই নিজেকে এমন একটা জায়গায় ঠেলে দিয়েছি যেখানে সেলফ ক্রিটিসিজম তো আছেই পাশাপাশি অন্য কিছু যখন দেখছি তখন সেটাকেও ক্রিটিসাইজ করছি আমরা অনেকে আছি আমরা যে দপ্তরে কাজ করি যে অফিসে কাজ করি সেখানেও এমন অনেকে রয়েছে সারাক্ষণ অন্যদের কাজের মধ্যে দোষ ত্রুটি খুঁত খোঁজার চেষ্টা করছেন আর এটা একটা নেশার মতো ভয়ঙ্কর নেশার মতো এই নেশা ছাড়ানো খুব কঠিন কাজ কিন্তু তাও কনসিয়াসলি করতে হবে দের আর নো টু ওয়েজ অ্যাবাউট ইট আমার যদি মনে হয় যে আমি কনস্ট্যান্টলি ওই ব্র্যাকেটে নিজেকে ফেলছি এবং রেখে দিচ্ছি ওখানে যে আমার কাজ ভালো অন্যের সবার কাজ খারাপ তাহলে আই এম অ্যাবসলিউটলি ইন দ্য রং স্পেস আই নিড টু গেট আউট অফ দ্য স্পেস ইমিডিয়েটলি আমি না এখন কাউকে ভালো খারাপ বলি না আমি বলি পরিস্থিতির শিকার মানে কেউ যদি অন্যভাবেও রিয়্যাক্ট করে আমি তাকে খারাপ বলে লেবেল করে দিই না আই ডোন্ট জাজ পিপল কারণ নিজে জাজ হতে হতে মনের ভেতর এতগুলো ব্যাংকশাল হাইকোর্ট আর সুপ্রিম কোর্ট হয়ে গেছে যে আমি নিজেই আসামি নিজেই ফরিয়া দিই নিজেই ডিফেন্স ডিফেন্স করছি নিজেই প্রসিকিউশনে আছি নিজেই অর্ডার অর্ডার বলছি কিন্তু মাথাটা থামছে না মাথাটা যে এমনভাবে টিক 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 করে ভেবেই চলেছে এই ওভার থিঙ্কিং প্রসেসটাকে কি করে বন্ধ করা যায় সেই বিষয়টা ভাবতে ভাবতে দেখছিলাম আমি আমার কাজের উপর থেকে আমার কন্ট্রোলটা হারাচ্ছি সেই কারণে ডাক্তারের সঙ্গে আরও বেশি করে কথা বলা এবং যারা এই মুহূর্তে শুনছেন আমাদের দুজনকে ইফ ইউ হ্যাভ দিস প্রবলেম কাল দেখাবো কাল কথা বলবো এই কাল শব্দটা আপনার মন থেকে শরীর থেকে সিস্টেম থেকে একদম দূর করে দিন যা করার আজকে করতে হবে না হলে আপনি কালটা বোধহয় দেখতে পাবেন না এই ফেজে থাকতে থাকতে তুমি কি একটু বেশি সেন্সিটিভ হয়েছো আগের থেকে হ্যাঁ আই হ্যাভ বিকাম সেন্সিটিভ টু ওয়ার্ড আদার্স অ্যান্ড দেয়ার নিডস অ্যান্ড রিকোয়ারমেন্টস কেউ যখন দেখেছি পারফর্ম করতে গিয়ে তার টপ নচ পারফরমেন্স দিচ্ছে না সব সময় সেটা পসিবল নয় সচিন তেন্ডুলকার ও নেমে জিরোতে আউট হয়েছেন বিরাট কোহলির ফর্মের কথা এখন আমরা সবাই জানি সুতরাং কেউ সব সময় টপ নচ পারফরমেন্স দেবে এটা আশা করাটাই অন্যায় তার মধ্যেও যখন দেখি কিছু মানুষ ফেল করছে বা নিজে যখন ফেল করছি আমি নিজের প্রতি আরও একটু সেন্সিটিভ হয়েছি অন্যদের প্রতিও হয়েছি আই ডোন্ট পানিশ মাই সেলফ আগে ভীষণ পানিশিং ছিলাম মানে এটা পারলাম না হ্যাঁ রাগ করে রাতের খাওয়াটা স্কিপ করে গেলাম সকালবেলায়ও খেলাম না কোথা যাওয়ার কথা ছিল সপরিবারে গেলাম না লোকজন দেখতে ইচ্ছে করছে না 
লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছে করছে না আই স্টার্টেড বিকামিং আ রেকলুজ ঘর কোনা হয়ে থাকব কারোর সাথে কোনো কনভারসেশন করতে ইচ্ছে করত না কলিগরা এসে জড়িয়ে ধরলেও ভাল লাগতো না ওই টাচটা ভাল লাগতো না হালকা রুডও হয়েছি কয়েকবার কিন্তু তারপর খারাপ লেগেছে নিজের থেকে বেশি অন্যের জন্য খারাপ লেগেছে যার কাছে আমি ভালো ব্যবহার এক্সপেক্ট করি তাকেও ভালো ব্যবহার দিতে হবে ইউ কান্ট হ্যাভ টু সাইডস অফ দ্য কয়েন ফর দিস ইউ হ্যাভ টু বি অন দ্য সেম প্লেট তোমার কাছ থেকে ভালো ব্যবহার যদি এক্সপেক্ট করি আই উইল হ্যাভ টু ট্রেন মাই সেলফ অ্যাকর্ডিংলি অ্যান্ড ইট শুড নট টেক এন এফার্ট সমক মানে ভালো ব্যবহার করতে এফার্ট লাগছে তাহলে তো একদমই রং ফুটে স্টার্ট করছি আমরা ইট শুড কাম স্পন্টেনিয়াসলি সেটা করতে গিয়ে দেখেছি আগে যেমন লোকের দোষ ত্রুটি অনেক বেশি চোখে পড়ত এবং সেটা নিয়ে ক্রিটিক্যাল অ্যানালিসিস শুরু করে দিতাম ভেতর ভেতর হয়তো সবটা বলে উঠতাম না তাকে তার খারাপ লাগবে বলে এখন সেটা তো একদমই করি না উল্টে তার সঙ্গে একটা ওয়ান অন ওয়ান ডিসকাশন করে বোঝার চেষ্টা করি হোয়াট ইজ প্রিকিং দ্যাট পার্সন যাতে আমার মাধ্যমে যদি তার কিছু ভালো হয় তাহলে আই উইল অলসো বেনিফিট অ্যাজ এন আর্টিস্ট অ্যাজ এ কলিগ এই কারণেই কি তুমি মিমিক্রি থেকেও সরে এলে এমন একটা জিনিস যেটা তোমাকে একটা কি বলবো একটা অন্য লেভেলের ফেম দিয়েছিল সেখান থেকে তুমি একদম সরে এসছ ওয়াজ দিস ওয়ান অফ দ্য রিজনস আমার ক্যারিয়ারে যেটুকু সময় আমি দিয়েছি রেডিওতে টেলিভিশনে বা অন স্টেজ যখন ইভেন্টস করেছি তখন মিমিক্রিটা একটা খুব বড় অংশ ছিল রাইট এবং লোকজন সেটার জন্য জানতেন যে মীর পিসি সরকারকে দারুণ হ্যাঁ নকল করে দেখায় ঋতুদাকে নিয়ে অনেক কথা হয়েছিল ইনফ্যাক্ট কন্ট্রোভার্সিও হয়েছিল সেটা নিয়ে কিন্তু কোনোভাবেও ঋতুবর্ণ ঘোষের ওই ইনসিডেন্ট যেটাকে অনেকে মনে করেন একটা লাইফ চেঞ্জিং লাইফ অল্টারিং ইনসিডেন্ট আমি কিন্তু ওরকমভাবে দেখিনি দেখিনি তার পেছনে কারণ এই ছিল যে আমি আমার নিজের মতন করে এন্টারটেন করছি লোকজনকে মাথায় বন্দুক ঠেকিয়ে বলছি না আমাকে অ্যাকসেপ্ট করো আমাকে শোনো আমাকে দেখো আই এম লাইক এন ওপেন বুফে আপনি চাইলে নিতে পারেন চাইলে স্কিপ করে যেতে পারেন দিস অলওয়েজ এন অপশন আমি এই কারণে সোশ্যাল মিডিয়াতেও দেখি প্রচুর লোকে রিয়্যাক্ট করে আপনি এটা কেন করেছেন কেন আরে আপনার ভাল লাগছে না আপনি চুপ করে যান না আপনি সোয়াইপ করুন সোয়াইপ করে অন্য কন্টেন্ট দেখুন আপনাকে তো কেউ হাত জোর করে বলছে না আমার কন্টেন্ট দেখুন হ্যাঁ মাঝে মধ্যে লাইক শেয়ার সাবস্ক্রাইব করার জন্য রিকোয়েস্ট করি ঠিকই কিন্তু কিন্তু আই ডু নট আই ডু নট সাবস্ক্রাইব টু দিস থট দ্যাট এভরিথিং নিডস টু বি মি 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 আমিত্বতে ভরে গেছে চারিদিক এবং তার মধ্যে যখন দেখি যে আমি যে কাজটা করছি তার জন্য লেবেলিং হয়ে যাচ্ছে লোকজন আমার ব্যাপারে লিখছেন যখন অনেক সময় দেখেছি তারা রেডিওটাকে একেবারে ভুলে গেছেন টেলিভিশনে ক্যারিয়ার শুরু করেছিলেন খাস খবর দিয়ে আর তারপর থেকে তার জীবন শুরু আরে টেলিভিশনে খাস খবর শুরু করেছি আমি নাইনটি এইট তার চার বছর আগে থেকে রেডিও করছি এবং এখনও করছি কিন্তু রেডিওটা তারা মাথায় রাখেন না অদ্ভুতভাবে আমি যখন মিমিক্রি করছিলাম আমি দেখলাম লোকে আমাকে এই লেবলিং করা শুরু করলেন মিমিক্রি আর্টিস্ট কমেডি করছি কমেডিয়ান তখন আমার রেডিও অফতার তাদের কাছে কিচ্ছু ম্যাটার করে না আমি যে শো হোস্ট সেটা ম্যাটার করে না আমি অভিনেতা যে কটা কাজ করেছি ছোটোখাটো কাজ করেছি সেগুলোর জন্যও কিচ্ছু ম্যাটার করে না কৌতুক শিল্পী কাঞ্চন মল্লিক অ্যাকচুয়ালি কাঞ্চন কিন্তু খুব বড় মাপের একজন অভিনেতা কিন্তু তাকে লেবেল করা হয় কৌতুক কৌতুক শিল্পী কাঞ্চন মল্লিক কোথাও তিনি অ্যাপিয়ারেন্স দিচ্ছেন সেখানে তার জন্য লেখা হয় কৌতুক শিল্পী কাঞ্চন মল্লিক লোক একটা অম্বরিশ আমাদের জেনারেশনের এত ট্যালেন্টেড একজন অ্যাক্টার তাকে অনেক সময় লোকে নেয় এমন একটা চরিত্রে সে অভিনয় করবে যেখানে সে একটু মোটু সোটু গোল গাল তাকে নিয়ে একটু ইয়ার্কি ফাজলামো হবে একটু বোকা টাইপের একটু বোকা টাইপের বাট হিজ সাচ আ পাওয়ারফুল অ্যাক্টার আমাদের ইন্টেলিজেন্ট ম্যান আমাদের এই টাইপ কাস্টিং আমরা সবাই এর শিকার হই আর আমি যখন দেখলাম এত শিকার হচ্ছি যে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ আইনেও আমাকে আর বাঁচানো যাচ্ছে না তখন ঠিক করলাম এটা কনসিয়াসলি অ্যাভয়েড করব দ্যাট মির ইজ নট জাস্ট অ্যাবাউট মিমিক্রি মির শুড মিন সাম আদার থিংস টু ইউ মির শুড মিন আ ভয়েস দ্যাট রিডস আউট আ স্টোরি ফর ইউ যেটা শুনতে শুনতে আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমিয়ে পড়েন আমি ভাবি এটা আমার ক্রেডিট বা ওই স্টোরির ক্রেডিট আপনি হয়তো বোর হয়েই ঘুমিয়ে পড়েছেন আমার মনে হয় সেটা সত্যি নয় কমেন্ট সেকশন আই উড লাইক টু বিলিভ সো এটার সঙ্গে কি ঋতুদার চলে যাওয়াটাও অ্যাফেক্ট করেছিল তোমার ঋতুদা চলে যাওয়ার আগে উনি আমার শোতে এসেছিলেন এবং সেখানে আমাদের মিটমাট হয়ে গিয়েছিল তার আগে দীর্ঘ দেড় বছর আমাদের মধ্যে কোনো কথা হয়নি এমনকি কোনো ইভেন্টেও সেভাবে দেখা হয়নি 
হলে এই ঝামেলাটা অনেক আগে মিটে যেত আমাদের মধ্যে বিবাদ সৃষ্টি করার চেষ্টা করেছিলেন অনেকে ফোন করে বলেছিলেন তুমি ঋতুবর্ণ ঘোষের সঙ্গে পাঙ্গা নিচ্ছ তোমার কারিয়ার কি করে এগোয় দেখে নেব তাদের দেখে নেওয়ার আরও অনেক বিষয় ছিল হয়তো সেগুলো দেখতে দেখতে তারা আর আমার বিষয়টা দেখে ওঠার টাইম পাননি ঋতুবর্ণ ঘোষ এসেছিলেন আমার শোয়ে মিরাক্কেলেরই দুটো এপিসোড জুড়ে তিনি ছিলেন এবং সেখানে এভরিথিং ওয়াজ অ্যাবসলিউটলি স্মুথ নাইস ওয়ার্ম সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে গিয়েছিল মারা যাওয়ার কয়েকদিন আগেও আমার সঙ্গে কথা হয়েছিল আমরা হয়তো রেগুলারলি খুব একটা দেখা করতাম না কিন্তু ইভেন্টসে যখন তার পর দেখা হয়েছে তিনি আমায় দেখে এসেছেন স্টেজে যখন তাকে দেখেছি তিনি এসেছেন আমার সঙ্গে ইন্টারাক্ট করেছেন সো থিংস ওয়ার ডান অ্যান্ড ফোগটন আমার মিমিক্রি থেকে এই যে কি বলবো মুখ ফেরানোটা এটার জন্য ঋতুবর্ণ ঘোষ দায়ী নয় আমি যখন হয়তো ক্লাস ওয়ানে তুমি তখন রেডিও করা শুরু করলে এবং আমি এখন মানে আমার সৌভাগ্য যে আই কুড বি ইউর কোলিগ আমারও সৌভাগ্য সমক কিন্তু আঠাশ বছর টোয়েন্টি এইট ইয়ার্স অলমোস্ট এখনো ভালো লাগে অতটাই না খুব স্ট্রেট ফেসে একটি উত্তর দিলেন আচ্ছা নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ সেই কারণেই কি ফুডকা সেই কারণেই আরো ব্রাঞ্চ আউট করার চেষ্টা সবারই চেষ্টা থাকে যে একটা হেড অফিস খুলে বসে থাকবো তা তো হবে না আমাদের কিছু শাখা আছে সেটা করতে হবে সেটা প্রত্যেক ক্যারিয়ারের জন্য দরকার প্রত্যেক এস্টাবলিশমেন্টের জন্য দরকার দ্যাট ইউ নিড টু ব্রাঞ্চ আউট ইউ নিড টু রিচ আউট টু মোর পিপল এবং সেটা করার জন্য আজকে থ্যাঙ্কফুলি অন দি ইন্টারনেট উই হ্যাভ সো মেনি টুলস অ্যান্ড ডিভাইসেস টু হেল্প আস লিটারেলি উই কল আর সেলফ কন্টেন্ট ক্রিয়েটার্স যদিও এই একটা বিষয়ে কন্টেন্টেড হয়ে থাকাটা খুব ডেঞ্জারাস বিষয় হবে মানে যেই মুহূর্তে তুমি ভাবলে ও আমি তো দারুণ করছি তাহলে তো বেশ ভালোই চলছে ওই কমপ্লেসেন্সিটা যদি ঢুকে যায় তাহলে যে কোনো কন্টেন্ট ক্রিয়েটারের জন্য মানে কন্টেন্ট নন ক্রিয়েশনের লেভেল পর্যন্ত চলে যেতে পারে সেটা মানে কনস্টেন্টলি আমাকে নতুন কিছু ক্রিয়েট করতে হবে সেই ভাবনা থেকেই দু হাজার সালে আমি ভাবলাম যেহেতু আমি খেতে ভালোবাসি এবং যেহেতু আমি ট্রাভেল করতেও ভালোবাসি শুধু খেতে নয় তুমি খাওয়াতেও ভালো খাওয়াতেও ভালোবাসি যারা তোমাকে চেনে তারা জানে তো আমি ভাবলাম যে এরকম একটা কন্টেন্ট যদি ক্রিয়েট করা যায় যেখানে আমরা বিভিন্ন জায়গায় যাব খাওয়া দাওয়া টেস্ট করব খাবার টেস্ট করব বিভিন্ন প্রান্তের খাবার আমাদের এই রাজ্যেই কত রকমের জায়গা রয়েছে যেখানে গিয়ে ভালো ভালো খাবার পাওয়া যায় সুস্বাদু খাবার পাওয়া যায় পপুলার জয়েন্টস কি কি রয়েছে সেগুলোতেও যাওয়া যায় সেগুলো করতে আরম্ভ করব এই ভাবনা থেকেই ফুডকার শুরু এবং দেখতে দেখতে পাঁচটা বছর হতে চলল পাঁচ বছর ধরে চালাচ্ছি একটা ব্র্যান্ড যে ব্র্যান্ড আমাকে কি বলবো আক্ষরিক অর্থে খাইয়ে পরিয়ে রেখেছে আমার এটা করতে ভাল লাগে ফুড কানেক্ট পিপল ফুড কানেক্ট পিপল ইর রেসপেক্টিভ অফ কাস্ট ক্রিড কান সে মাচ অ্যাবাউট রিলিজন পার্ট কিন্তু আবার কি দরকার কিন্তু খাবার একটা মেল বন্ধনের জায়গা অবশ্যই আমি অনেক বন্ধুদের দেখেছি তারা একই থালায় বসে মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাচ্ছেন পরে দেখেছি সেই বন্ধুদের মধ্যে অন্য কোনো একটা স্টুপিড ইস্যু নিয়ে বিবাদ হয়েছে আমি বুঝতে পারি না কেউ যদি একসঙ্গে খাওয়া দাওয়া করে থাকে না তার মধ্যে কোনো বিবাদ হতে পারে না পাঞ্জাবে যদি কোনো দিন ট্রাভেল করো মানে ওরা এটাকে খুব সম্মান দেয় একসাথে রুটি খাইয়ে আপনি আপনি মেরে ঘরকার রুটি খায় এই কথাটার মধ্যে কতটা পাওয়ার আছে ভাবতে পারো তুমি আমার বাড়িতে এসে খেয়েছো বা আমি তোমার সঙ্গে খাওয়া দাওয়া করেছি এক থালায় বসে এই সেন্টিমেন্টটা খুব স্ট্রং এই সেন্টিমেন্টটাকে বিভিন্নভাবে এক্সপ্লোর করার জন্য ব্র্যান্ড ফুডকা অলসো বিকজ আই ওয়ান্টেড টু ডু সামথিং অন মাই ওন যেটা শুধুমাত্র আমার হবে আমাকে কারুর খবরদারি সহ্য করতে হবে না কারুর ইনস্ট্রাকশনস সহ্য করতে হবে না পাতার পর পাতা মেলের উত্তর দিতে হবে না পিপিটি তৈরি করতে হবে না আমি নিজেই হব নিজের সেলস পারসন নিজেই হব নিজের দোকানদার নিজেই হব নিজের কাস্টমার এইটা করার জন্যই একটা আলাদা ব্র্যান্ড ইউটিউবে তোমার ঠিক আগের এপিসোডটা ইন্দ্রানীদির এপিসোড ছিল তো ইন্দ্রানীদিকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে যে প্রাইভেট এফ এমের একটা বুম হয়েছিল যেটা রেডিওকে একটা নতুন জীবন দিল সেই প্রাইভেট এফ এমও কোথাও একটা গিয়ে একটা ক্রাইসিস ফেস করছে আমাদের শহরে প্রাইভেট এফ এম বলি তুমি আমরা সবাই তোমাকে ক্যাপ্টেন বলেই ডাকি দ্য রিজন ইউ আর দ্য ক্যাপ্টেন অফ দ্য শিপ এবং সেটা শুধু আমাদের ব্র্যান্ড নয় যারা কম্পিটিশন ব্র্যান্ড তারাও সেটা মানে তুমি এই ভবিষ্যৎটা কিভাবে দেখছো এই প্রশ্নটা অনেকটা ওই প্রশ্নের মতন যে ও টি টি প্ল্যাটফর্মে লোকের এই কন্টেন্ট কনজামশনটা আদৌ কি দীর্ঘজীবী হবে আমরা অলরেডি দেখছি নামি দামি ও টি টি গুলো ধুঁকছে কারণ তাদের সাবস্ক্রাইব বা বেস নাকি পাতলা হতে শুরু করেছে লোকজন আনসাবস্ক্রাইব করছেন বা সাবস্ক্রিপশন রিনিউ করছেন না তার মানে কি তারা ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন যে লকডাউনের সময় আমরা ও টি টি সাবস্ক্রিপশনে একটা হিউজ রাইস দেখে
ঠিক উত্তর দিয়ে এর কোনো সলিউশন খুঁজে পাওয়া যায় না রেডিওর ক্ষেত্রে আমি বলবো রেডিও অনেক ঝড়ঝাপটা সামলেছে ভবিষ্যতেও আরও অনেক ঝড়ঝাপটা সামলাবে রেডিওকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে রেডিওর অডিয়েন্স এক্স্যাক্টলি কি শুনতে চাইছে আর কি শুনতে চাইছে না বা রাদ কারা আমাদের কনজিউম করছে আর কারা কনজিউম করছে না আমরা একটা ফলস সিলিংয়ের মতন একটা মার্কেট তৈরি করে রেখেছি আমাদের মনে হচ্ছে ক বাবু খ বাবু গ বাবু শুনছে কিন্তু শুনছে চ বাবু ছ বাবু ট বাবু তো যদি কয়ের জায়গায় চ শোনে আর গয়ের জায়গায় ছ শোনে তাহলে তো কয়ের মতন কন্টেন্ট ক্রিয়েট করছি না আমরা বা ছয়ের মতন কন্টেন্ট হচ্ছে না আমি খুব সোজা সাপটাভাবে এবার পয়েন্টে চলে আসি আমরা যাদেরকে কেটার করছি যারা নাকি ইউথ তারা রেডিও শুনছে না তাদের গান শোনা বা মিউজিক কনজিউম করা বা স্যাম্পল করার ধরনগুলো পাল্টে গেছে আজকের ইউথ গান শোনে না গান দেখে তাই আমি জানি প্রাইভেট যে এফ এম স্টেশনগুলো রয়েছে প্রত্যেকে নিজেদের মতো করে একটা থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি অ্যাপ্রোচ তৈরি করার চেষ্টা করছে যে আমরা এপারেও আছি ওপারেও আছি কিন্তু এই এপার ওপার দুটো মেলাতে গিয়ে কোথাও একটা আমরা কোর প্রোডাক্টটাকে ডিস্টার্ব করে ফেলছি মানে রেডিওটা আদতে যারা শোনে তাদের কথা আমরা ভুলে যাচ্ছি আর এন্টারটেন করার চেষ্টা করছি তাদের যারা টেকনিক্যালি আমাদের শুনছেই না এমন না যে তাদের কোনো রাগ আছে বা বিদ্বেষ আছে আমাদের প্রতি তারা মিউজিক কনজিউম করে অন্যভাবে অ্যাট দ্য ক্লিক অফ এ বাটন ইন্টারনেটে ঢুকে আমি যে কোনো গান যে কোনো সময় শুনতে পারি এবং যতক্ষণ পর্যন্ত চাই সেটা লুপে ফেলে শুনতে পারি এখন মেনলি আমার আমার তো মনে হয় সবচেয়ে বেশি শোনা হয় গাড়িতে হুম কন্টিনিউইং অন দ্যাট থট আমার বাড়িতে দুটো বাচ্চা আছে একটা বাচ্চা একটু বড় একটা বাচ্চা একটু ছোট আমি রান্না করেছি বড় বাচ্চাটা অনেকক্ষণ ধরে বলছে আমার খেতে দাও না মা মা আমায় খেতে দাও মা আমায় খেতে দাও ছোট বাচ্চাটা চাইছে বাইরে বেরিয়ে বন্ধু বান্ধবদের সঙ্গে পার্কে গিয়ে খেলাধুলো করবে ওখানে খাবে মা বা বাবা হয়ে আমি ছুটোছুটি করছি ছোট বাচ্চাটার পেছনে খেয়ে যা বাড়িতে খেয়ে যা বাড়িতে খেয়ে যা আরে ও বাড়িতে খাবে না ও তো বলছে ও পার্কে গিয়ে বন্ধুদের সঙ্গে খাবে উল্টে যে বাচ্চাটা বাড়িতেই আছে আর বলছে আমায় খেতে দাও না মা আমার খিদে পেয়েছে তার খিদে তৃষ্ণা মেটাচ্ছি না আমরা উই আর মিক্সিং আপ আর প্রায়োরিটিস উই আর রানিং আফটার পিপল হু আর নট ইভেন ইন্টারেস্টেড ইন আস আর যারা ইন্টারেস্টেড তাদের আমরা দেখাচ্ছি বুড়ো আঙুল এইবার বলো মামা চাচা দোনো মিলকে লেগে থেলা সারে গাধে পানি পেয়ে গিয়ে মেক অ্যাপিউ শুনছিলেন চলো বসা যাক আমার আজকের গেস্ট ছিল সকাল ম্যান মির চলো বসা যাক আপনি শুনতে পাবেন আমাদের অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ মির্চি বাংলাতে এবং তারই সঙ্গে আমার ফেসবুক পেজ ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ মির্চি সমকে ফিরে আসবো খুব শিগগিরই আরও একজন গেস্টকে নিয়ে ততদিন ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আর শুনতে থাকুন মির্চি